வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சோட்டஸ் கிச்சனில் ஒரு கிட்ஸ் ஃபேவரட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஜாக்ரி சாக்லேட் இந்த சாக்லேட்டை உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தால் கட்டாயமாக செய்து கொடுங்க ஏன்னா வெளியில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்கறத விட இது நம்ம செஞ்சு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் இந்த ஜாக்ரி சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பவுடர்டு ஒயிட் சுகரும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதை காட்டிலும் நாட்டு சர்க்கரைக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகம் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஒரு கப் பால் பவுடர் ஒரு கப் கொக்கோ பவுடர் ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வெண்ணெய் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்து நம்ம ஸ்டவ்வில் ஒரு அடிகணமான அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த தண்ணி விட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் நாட்டு சர்க்கரையை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம சேர்த்த நாட்டு சர்க்கரை நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிடும் இது உடனே நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆல்ரெடி ஹீட் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிடும் பட் இதை விடாமல் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா உடனே அடி பிடிச்சிடும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பதம் கிடைக்கும் ஸோ இது கரெக்டான பதம் அப்படின்றது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்து அதில் இது ஒரு ரெண்டு ட்ராப் விடுங்க விட்டுட்டு லைட்டாக வந்து நீங்கள் உருட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒரு சின்ன பாலாக இதை உருட்ட முடியும் ஸோ இது கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம வந்து அதை அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த பட்டர் வெண்ணெய் அதை வந்து சேர்த்துக்கணும் இதுக்கு வந்து நான் நான் சால்ட்டட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இது ஏன் நம்ம டைரெக்டாக ஸ்டவ்லேயே வச்சு பண்ணலை ஏன் ஒரு அடியில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் தண்ணி வச்சு அது மேலே இது ஏன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து டபுள் ஹீட்டிங் மெத்தட் டைரெக்டாக நம்ம இதை வந்து ஸ்டவ்லேயே வச்சோம் அப்படின்னாக்கா யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு சாஃப்டான ப்ராடக்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிடும் நம்ம டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போது இந்த வெண்ணெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒரு கப் பால் பவுடரை இதில் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு அந்த வெண்ணெயோட இந்த பால் பவுடரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அது ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆன உடனே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப் கொக்கோ பவுடர் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த மூணும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு அதுக்கு காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெள்ளத்தை இதோடு சேர்த்துக்கணும் இன்கேஸ் வந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குள்ளே உங்கள் வெள்ளம் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாகு காய்ச்சி வச்ச வெள்ளம் கட்டிருச்சு அப்படின்னா லைட்டாக வந்து ரீஹீட் பண்ணி உடனே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம விடாமல் வந்து இதை கலர்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த சாக்லேட்டாக கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக ஆகும் இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த சாக்லேட் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ விடாமல் வந்து கிளறிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்லா கிளறணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து சாக்லேட் வந்து கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சாச்சு இப்போது இந்த அளவுக்கு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிளறின பிறகு இந்த அளவுக்கு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிடும் இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ உங்ககிட்ட சிலிகான் சாக்லேட் மோல்டு இருந்தது தான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இங்கே வந்து நான் மினி இட்லி தட்டு இருக்குது இல்லையா அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த தட்டில் இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ஸில் டிசைன்ஸில் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை சாப்பிட்றதுக்கு ப்ளஸ் இது ஹோம் மேட் அப்படின்றதால நீங்களும் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஃபிஃப்டீன் பட் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நடுவில் கொஞ்சம் நேரம் கரண்ட்